Already, Nishchay, uh, publicity poster, they get in. They want a qualification. He's a very, very qualified person. And when he had given talk, talk to them, then. Anything has to. No, so, so I welcome all of you on the be on behalf of the institute. I'm sorry that uh, Secretary Maharaj couldn't come, uh, and uh, so uh, so the talk will be given by uh, Dr. Shantade. She's she's a MD, PhD, PhD from Japan, and she will be talking about uh, unsung great scientists. And uh, so the first one we'll start in that series. There are a couple of guys like that in India, very very famous. I did wonderful work, and uh, unfortunately, I did not get recognitions. Sh Dr. Shombhu Day, Shomunath Day is one of them. Now, all this in my childhood, cholera used to be a dreaded disease. So that once you have in cholera, you know, many, many people would have died. So he's the first one who isolated the toxin, and then founded the simple treatment methods, and also, actually, he uh, and uh, he, he, he did fantastic work on that and vaccinations and all those things about cholera. So we, are, we are, don't have any problems on that because of definitely Shambhu, this, Dr. Shambhunath Dates' contributions. And unfortunately, he didn't get Nobel Prize, though he was nominated by a few Western Nobel Prize winners for that uh, particular prize, but it didn't work out that way. So, but uh, he's, he's very famous. That, and another one we have in mind, uh, so we'll do that also, that he was also an unsung great scientist. And uh, he did not get any Nobel Prize either, but for the same work somebody did five, six years later, he got the Nobel Prize because he, he committed suicide. And uh, so all these stories, I th we thought that it's better that we know some about, some, something about, that, about those great people, great Indians, for which we should feel very proud. Though our history doesn't show their names very, very clearly. And Dr. Shantade, you know, she is the director. Shanta Dotto, I'm sorry. Shanta Dotto, she is uh, she's the director of the, the Cholera and Intrigue Disease Division of the uh, director of that unit, and uh, so he's, she's very, very well versed with the life of Shambhunath uh, Day, and so we're very happy to have her up here and to give the talk. So she'll be talking, and please, and after the talk, if you have questions or something like that, one by one do that thing so that everybody gets a chance, or many people get a chance to ask questions if they want to. So, and don't, you know, prolong the questions, just specific questions, short questions, then you can come back again later on if there is time, enough time left. So, thank you with that short introductions. I'll, uh, you know, I'll leave the stage and leave it to for Dr. Shanta Dotto. First, actually, on behalf of the Institute, to show our appreciations for her coming, we'll give a set of books to her.
Mikurnici. A very good evening, everyone. I know all of you are eagerly waiting for the to, for today's lecture, which is on the unsung great scientist of India. He is one of the greatest scientists of India, Dr. Shombhunath De, or known as S. M. De, for his contribution in cholera research. So I am uh, really honored describing the life sketch of Dr. Esende and his scientific contribution in cholera research. I am thankful to the secretary of Ramakrishna Mission Institute of Culture who has invited me for giving this talk and I will try to cover up the life sketch as well as scientific contribution in a manner so that it will be understandable by you. I know most of you are not from, uh, do not have scientific background. So, but if you have any question or any uh, query for clarification, please do not hesitate to ask me. So this is the title of my talk. I think all of you know, have heard about the disease cholera. Cholera, once it was a dreaded disease, and we have seen the mention of cholera in many novels written by our Bengali novelist, Sharut Chandra Chattopadhyay, Bunkim Chandra Chattopadhyay and all. The cholera, mean, it, the mortality was quite high, almost 30% if it is not treated in time. But after the advent of oral rehydration solution, which is nothing but a salt and sugar solution, which has made revolutionary changes in the treatment of cholera. And with that, the mortality of cholera, it has come down to below 2%. So can you imagine from 30% to below 2% just with the use of one salt and sugar solution? I'll come to that later. So it is manifested as acute severe watery diarrhea. It is also known as uh, rice watery diarrhea. I have to say that 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 Jadir severe cholera hoche, tade sheirokum thoroner stool de clay, then uh, immediately you can understand that the patient is suffering from cholera. And due to the huge outpouring of fluid and due to the fluid loss, there will is electrolyte imbalance in the patient and dehydration. Dehyd the patient of cholera usually dies out of dehydration uh, and nothing else. So if the uh, water depletion can be replenished with ORS, oral rehydration solution, then we can avoid um, death of the patient and with the use of this, the death, has, the death rate has come down to below 2%. So here you can see this picture, the top panel it show it is showing one child who ha is suf uh, has suffered from uh, cholera and it is a typical the sign is a typically of severe dehydration sunken eyes then uh, dry mouth dry tongue if you pinch the skin there will be fold of the skin 
So it, she should be treated, she or he should be treated with uh, fluid, uh, intravenous fluid for water replenishment and that intravenous fluid, it has been replaced by oral rehydration solution when oral rehydration solution has been invented. This cholera has a high transmission rate. It usually transmits from person to person. Cholera is present in the environment. So it is not so easy to get rid of cholera. Cholera is the environment in the environment. So we don't have to worry about cholera. We don't have to worry about it. पौधोती अवलम्बन करते हो भेष शेटा मैं आज ची किंतु एक ता शब्दचे जेटा शब्दचे जुगान्तो कारी आविष्कार शेटा होते ओरल कॉल ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन एवं ए दिए जे थेरेपी टा करा हुआ है ताके बोला हुआ है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी शुत्रांग जे ही खाली कॉलेरा क्या नो जे कोनो डायरियल � शे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन किंतु पावा जाए अब आर बारी तो अपनी बानी नहीं थे पारे शे इटा जो दी प्रथमे ऑल पॉल पो चामुचे करे दिते होगे जो दी तार पेशेंटेर बोमीर भाव थाके पर जो दी ना तार बोमीर भाव जो दी ना थाके ताहोले ग्लासे करे खावानो जिते पारे एवं दैट देन the patient does not need any treatment other than ORS. Amun ki antibiotic ro proyojon nai. Antibiotic dewa hoy jokhon khub severe cholera te bhoge kono patient. And amader desh hoche endemic. Our country is endemic for cholera. The endemic means consecutive three years we get at least some report of some cholera cases from our country. It is not only India, several other low middle income countries like Bangladesh, Pakistan, Nepal, they are all, these all countries are endemic for cholera. So here the lady doctor, he is, uh, she is pinching the skin of the abdomen of the patient to see whether the skin targar is present. If the patient is suffering from dehydration, then the fold of the skin will retain. And uh, if the, when the dehydration will be corrected, you will not see any fold of the skin after the pinching. And these two bottles, here you can see that I have told you already rice water is stool. So you can see this is the stool. So this much, this is uh, almost like water. Only it is uh, the it is not as transparent as water. That is why it is known as rice watery uh, stool, and it has got some fishy odor. No, no. I will come to know and then you can understand. I will in I let me finish my slides. Cholera akono on a country te vision bhabe hoy. Amade desho hoy ami ashi. So here I I want to uh, show the magnitude of diarrheal diseases. Uh, global scenario is the, uh, because if there is safe drinking water and advanced sanitation system which is present in all developed countries like Europe and North America. So those countries are declared as cholera free countries. But it is not the same for low middle income countries like India. Uh, still this disease is present right now at present. It is still present in 47 countries across the globe and resulting in an estimated 2.9 million cases and 95,000 deaths per year. And children below five years are the most vulnerable group and they usually suffer from, if they suffer from cholera, the dehydration becomes more prominent. High morbidity, morbidity and mortal, the difference between morbidity and mortality is that morbidity, the patient will not die, but the patient will lose its daily activities. Like if a student suffers from cholera, then the student cannot go to the school. If a daily wager suffers from cholera, then he has to lose his daily wage. Similarly, 
if one household uh, housewife suffers from then he or she she cannot do the house uh, household duties and then the entire family will suffer so uh, it is seen that it has been uh, calculated 1.3 billion episodes occur annually and 2 to 3 episodes per child per year it is the global estimate and it can be as high as 6 to 12 episodes if the patient suffers from severe cholera and high mortality also high uh, but it is not as high as it was 30 to 40 years ago 3.2 million children die annually globally of this 80 percent of the death usually uh, observed among children below two years in India, 0.6 million deaths in the children, it uh, we observe annually. Now coming to the history of cholera. Uh, his, uh, cholera is a dreaded disease and it has uh, a history of cholera. Cholera was the first time of cholera was the first time of cholera was the first time of দেখা গেছে যে যশোর ডিস্ট্রিক্ট বাংলাদেশের সেখানে কলেরাটা প্রথম শুরু হয়েছিল তারপরে ক্রমে ক্রমে এটা বিভিন্ন কান্ট্রিতে ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন দেশে সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং তখন পর্যন্ত কিন্তু আমরা জানতাম না কলেরা অর্গানি মানে কলেরা কে করে কোন জীবাণু কলেরার জন্য তাকে বলা হয় যে কলেরা করছে সেটা আবিষ্কৃত হয় সালে কিন্তু সেটা আননোটিস্ট থাকে ইট রিমেন আননোটিস্ট ওয়েন প্যাসিনো ফিলিপো প্যাসিনি ফার্স্ট ডিসকভারড দ্যাট কমা শেপেড ব্যাসিলাই ইন দ্য কলেরা স্টুল ইন দ্য স্টুল স্যাম্পলস অফ দ্য কলেরা পেশেন্ট অ্যান্ড ইট ওয়াজ ফার্স্ট আইডেন্টিফাইড বাই হিম ইন দ্য ইয়ার এইটিন জন স্নো ওয়ান অফ দ্য এপিডিমিওলজিস্টস ভেরি এমিনেন্ট এপিডিমিওলজিস্ট অফ ইউকে he identified that one uh, hand pump is responsible for transmission of cholera in two different places in UK. So that I will come in my next slides. Then Robert Koch, another great scientist who has discovered Vibrio cholerae and then uh, the entire scientific community has recognized his uh, contribution that was in the year 1883 so almost 40 years after uh, 30 years after Passini has uh, observed the bacilli in the stool samples but then also after the discovery of the bacilli the pathogenesis was not known Pathogenesis means that the organism is in the form of the body, so what is the disease that is in the form of the body? What is the disease that is in the form of the body? What is the virulence factor that is in the form of the body? What is the disease that is in the form of the body? It is in the form of the body, and the patient suffers from the form of the body. Monic outbreak that has got different outbreaks. The first, this is now we are in the seventh pandemic. First to six pandemic, it happened during the year 1817 to 1961, and it was caused by classical strain of Vibrio cholerae. Classical strain is a mul. তার বৈশিষ্ট্য হলো সে কলেরা টক্সিন প্রচুর পরিমাণে সে কলেরা টক্সিন বের করতে পারে মানে তৈরি করতে পারে যেটা হচ্ছে আমাদের দেহে ঢুকে এই টক্সিনটাই আমাদের কাছে সবচেয়ে ক্ষতিকারক যেটা হচ্ছে হিউজ আউটপোরিং অফ ফ্লুইড করে ইন দ্য ইন্টেস্টাইন এবং তার ফলে পেশেন্ট ডিহাইড্রেশন পেশেন্টের ডিহাইড্রেশন হয় তা এরপরে ইন নাইনটিন ওয়ান আউটব্রেক ওয়াজ Uh, caused by O37 serogroup of Vibrio cholerae and it was in Sudan. Then in multidrug resistant strain, uh, uh, that uh, strain was found to be multidrug resistant and that multidrug resistant strain was reported for the first time. In 1992, Vibrio cholerae O139 bole arecta strain is chilo, 
আপনাদের মনেও থাকতে পারে কারুর নাইনটিন নাইনটি টুতে চেন্নাইতে প্রচুর পরিমাণে প্রচুর নম সংখ্যায় কলেরা পেশেন্ট তখন পাওয়া গেছিল যারা হসপিটালে ভর্তি হতে হয়েছিল তখন এই এজেন্টটা যেটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে ভিব্রিও কলেরি ও ওয়ান যেটা ইউজুয়াল ভিব্রিও কলেরির থেকে আলাদা এখন যে এখন যেটা চলছে সেটা এখন যে প্যান্ডেমিকটা চলছে এইট প্যান্ডেমিক অনেকে বলে যে এই ও ওয়ান থ্রি নাইনটা হচ্ছে এইট প্যান্ডেমিকের জন্য দায়ী এটা দিস ইজ অ্যানাদার ম্যাপ উইচ শোজ দ্য জিওগ্রাফিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন আপনি বললেন যে জিওগ্রাফিক্যালি এখন আছে কি না তো আপনি এখান থেকে বুঝতে পারবেন যে জিওগ্রাফ এটা দু হাজার থেকে দু হাজার মধ্যে বিভিন্ন কান্ট্রিতে কিভাবে কি পরিমাণে কলেরা এখনও হচ্ছে অবভিয়াসলি ডেভেলপড কান্ট্রি লাইক একদম যেটা পিঙ্ক কালারের সেটা হচ্ছে ওদের মানে জিরো টু ফর্টি নাইন মানে কোনো কেসই নেই প্রায় তো সেটা দেখুন আপনি নর্থ আমেরিকা তারপরে ইউরোপিয়ান কিছু কান্ট্রিজ সুইডেন অস্ট্রেলিয়ান অস্ট্রেলিয়া কন্টিনেন্ট এদের মধ্যে কিন্তু কলেরা নেই কিন্তু ইন্ডিয়ার ম্যাপে আমাদের মধ্যে মোটামুটি পাঁচশো থেকে পাঁচ হাজারের কম এই সংখ্যায় কলেরা হয় আমাদের দেশে আর আমাদের থেকেও বেশি হয় আফ্রিকান কান্ট্রিজে যেখানে হচ্ছে পঁচিশ হাজার থেকে দু লক্ষ বা তারও ওপরে অনেক যেমন সৌদি আরাবিয়ান কান্ট্রিতে ওইখানটায় তারও বেশি কলেরা কোনো কোনো সময় কলেরা লক্ষ্য করা গেছে কলেরা একটা জীবাণু দিয়ে হয় ইট ইজ কজড বাই ভিব্রিও কলেরি দ্য পজিটিভ এজেন্ট বাট দেয়ার ওয়াজ সাম নোশনস উইচ আর অল মিসগাইডেড নোশনস দ্যাট কলেরা ইজ কজড বাই সাম ব্যাড এয়ার সো উইচ ইজ নট ট্রু বাট ইট ইজ আ কাইন্ড অফ ফলস বিলিভ উইচ পিপল ইউজ টু বিলিভ দিস আই এম নট গোয়িং ইন টু দ্য ডিটেল অলরেডি আই হ্যাভ স্পোকেন জন স্নো who is known as the father of epidemiologist and he has actually discovered that one broad street pump which is responsible for transmission of cholera into different places of UK and it was noted in the year 1854. So you can understand during that time UK also suffered from uh, uh, the population in UK also suffered from cholera. But due to their uh, improved facility in uh, um, drinking water, then wash facility which includes uh, safe drinking water, hygienic sanitation and uh, hygiene, uh, individual health hygiene, maintaining individual health hygiene, improving all those resulted in zero cholera cases in those countries. এই ম্যাপটা শো করছে সেটা এক্ষুনি যেটা বললাম যে দ্য ট্রান্সমিশন অফ কলেরা ইট অকার্ড ইন নাম্বার থ্রি ইন আ ব্রিওয়ারি অ্যান্ড নাম্বার টু ইন ওয়ার্ক হাউস সো দোজ প্লেসেস নাম্বার অফ কলেরা কেসেস ওয়াজ হায়ার অ্যান্ড বিকজ দ্যাট দোজ প্লেসেস ওয়ার গেটিং দ্য ওয়াটার উইচ ওয়াজ ডিস্ট্রিবিউটেড from the pump which this pump is response that is known as broad street pump and this pump was responsible for transmission of cholera and when they just closed the pump immediately one or two weeks after closing of the pump the cholera cases uh, gone down and the transmission also uh, uh, decreased so it is a waterborne or water transmitted disease from this very uh, important and and very famous experiment of John Snow, we can understand the role of um, water in transmission of cholera. Then I have said that Filippo Passini in the year, same year 1854, he has observed microscopically the cholera pathogen in the stool, but it was not noted by, uh, his discovery was not noted by others. Then uh, Robert Koch in 1883, Uh, again, one, another epidemic it occurred in, the, uh, in Egypt and uh, Robert Koch and his colleagues examined the 
biopsy the dead patients from them he has taken the intestinal mucosa in biopsy specimen he has got those who died from cholera the biopsy specimens were collected from those patients and he could identify the bacillus which was related to the disease but he could not identify the pathogenesis behind it he told that this cholera bacilli, bacilli are responsible for the disease in later later uh, period uh, Dr. Esende has shown that the organisms are responsible, are not responsible, rather the cholera toxin, toxin is responsible for causing the disease and huge outpouring of the fluid. So he, this is Dr. Shomunad Day, he is one of the greatest scientists in India, although he did not get much recognition during his lifetime and his work was appreciated long after his death and uh, uh, he so he is known as for uh, savior of millions of lives so he is much more prominent for his humanity rather than his contribution in cholera research although it is a tremendous contribution but it was not recogni recognized during that time dr esende was born in a very middle class family in the year 1915 in Goribati village which is in Hooghly district in West Bengal, India. And he was all along, he was academically very sound and bright student. He passed out from Goribati High School, uh, the matriculation examination with distinction and then he studied in Hooghly Mohoshin College and he got a scholarship for his uh, study in the Mohshin College and uh, he passed out from the college also with flying colors and for that reason he studied, he got a chance to study in Calcutta Medical College due to his excellent result in inter-science examination and he, uh, when he was the student of Calcutta Medical College, the medical student of Calcutta Medical College, his performance, he was a brilliant student and his performance drew attention. The revered teacher, especially Professor Amen Day, who was the professor of bacteriology and pathology, he was impressed by not only his outstanding performance and career, but also with his modest nature and research aptitude so that he negotiated the marriage of Dr. Esende with his elder daughter Torubala despite there was huge difference, huge gap in social and financial status. And after uh, graduating from um, Calcutta Medical College and having received diploma in tropical medicine from School of Tropical Medicine. He joined Calcutta Medical College Pathology Department as demonstrator in 1942 and initiated his research under guidance of Professor B.P. Tripathi. In his initial period, he used to uh, work on hydrocephalus and neurological disorder. So since the beginning of his research career, he did not work on cholera. Initially, he worked on hydrocephalus and the pathogenesis of hydrocephalus. But after that, Amen De, uh, his father-in-law, he arranged his admission to work under Professor G. R. Cameron, who was also known as Sir Roy Cameron in the University of London in 1947. He went there and he was awarded PhD degree under University of London in 1949 and the topic of his research was pulmonary edema and experimental hydrocephalus with which he first started his uh, research career. But during while working in University College of London, he conceived the idea of working in uh, cholera because cholera was the dreaded disease during that time 
and it was the disease of low middle income countries, developing countries. So it, uh, uh, the developed countries, you will not, they uh, may not suffer from cholera, but he wanted to work for his own country. So he wanted to change his research area of interest to cholera. And when he had come back to uh, Kolkata in 1949, he started He joined the NRS Medical College Kolkata and started research work on cholera. His first paper was communicated with J. K. Sharkar. He was also professor at CMC and uh, it was published on cholera toxin in 1951. Dr. J. Sharkar uh, later, he had become the director of School of Tropical Medicine and they were good friends and till the end of uh, his life, J. K. Sarkar was with him for his research work and also for his any family problem or any uh, kind of, uh, any kind of issues if he comes across. Then cholera became his chief area of interest for research. During the year 1950 to 55, he has published a series of uh, um, articles in different high impact journals, including Nature uh, in 18, uh, 1959. Uh, this is the epoch making uh, article which has revolutionized the uh, re cholera research. Here he has shown that the enterotoxicity of the, uh, of the organism is not due to the organism but due to the exotoxin which is secreted by the organism. And he has shown it experimentally, he has proven it in the animal model and he has published it in Nature Journal. It is a very highly illustrated and highly impact, high impact journal. But during that time, it went unnoticed. So this discovery of cholera toxin, it happened almost after three quarters of a century, almost 75 years after Robert Koch first cultured Vibrio cholerae. And after 105 years, microscopic observation of the organism by Filippo Passini. But after his uh, research or discovery of cholera toxin, the cholera pathogenesis, everyone could understand the pathogenesis of cholera and it has got a huge impact on the treatment of cholera by replenishing the um, fluid uh, defi deficit in the patient. And uh, consequently, he received uh, third Dr. B. C. Roy Memorial Oration Award in the CMC club and which this already I have said that this has opened up research in enterotoxins not only for cholera but also any other organisms, mostly enteric organisms. So he is known for three important discoveries uh, which finally he could publish in 1959. This is cholera exotoxin, like uh, any organism, it has two kinds of toxin. One is endotoxin, another is exotoxin. Endotoxin is associated with the organism. So if you break down the organism, then only the toxin will be liberated. And exotoxin, it is secreted by the organism. So if you uh, grow the organism in any culture, you will get the toxin in the culture filtrate. So these are the two different kinds of toxin which is present in any organism, any bacterial uh, pathogen, uh, we, uh, toxin uh, producing pathogen of course. So bacterial enteric toxin, it is not only the cholera toxin, several other toxins like she, uh, cholera, then Escherichia coli, enterotoxigenic Escherichia coli, Another organism, I'm not going into the detail, but they also produce similar kind of toxin uh, and can cause acute watery diarrhea like cholera. And he has developed the animal model for uh, testing the cholera toxin and which has given the clue of cholera pathogenesis in cholera patients. And he was able to replicate the disease with the causative 
organism when it is introduced in a ligated rabbit cilial loop i will tell you this is very important uh, discovery of professor esende and but the disease can also be caused by bacteria free culture filtrate as i said that exotoxin can be secreted in the culture filtrate so if you can um, if you uh, make the culture filtrate free of bacteria and if it causes the same disease like water accumulation and dehydration then it is well understood that toxin is the culprit and not the organism which has caused this severe disease in the patient so it has promoted a new paradigm in cholera research and also the new treatment option this i am not going into the detail only to let you know that this is the toxin five components are there a1 and a2 this is the active component and b there are five sub units so b is responsible for binding so this with this toxin has two components so with this binding molecule the toxin when it is secreted inside the intestine the toxin gets attached or adhered to the intestinal lumen and then the active a1 site it started its action it start its action and uh, it activates adenyl cyclase one pathway inside the human intestine and there is huge outpouring of fluid so cholera toxin was the important discovery of dr uh, professor shambhuna day in the year 1959 so this is another important discovery of uh, professor shomunath de as i have said he has not only said that toxin is responsible for causing cholera he has shown it in animal model so animal he has used is rabbit and what this is the rabbit intestine this is the rabbit intestine and he has first cut open the abdomen of the animal and took out the animal intest uh, uh, the rabbit's intestine and then he has ligated in at the gap of 10 cm these are the ligations so this is 10 cm again a gap of 2 cm again another ligation of uh, 10 cm apart and then he has introduced culture filtrate not the bacteria the culture filtrate here in this 10 cm loop 10 cm loop he has inoculated the culture filtrate and again he has put back the entire intestine in the rabbit and sutured the abdomen and after 24 hours when he cut open and he has seen there is water accumulation in this loop there is water accumulation so the loop became swollen and it there is some measurement it can be measured by how what is the um, like quantity of the uh, water accumulation and he has shown that with the culture filtrate the semi, uh, water accumulation is possible and which has uh, this um, uh, uh, this fluid accumulation can be calculated as a measure of toxicity or the volume of cholera toxin uh, secreted by the organism so this gives the important conclusion uh, he has concluded that the toxin is responsible for cholera pathogenesis so this we can say the ground breaking approach through rabbit li ligated ileal loop model uh, which i have told you already which has replicated the disease with bacteria free culture filtrate and because of huge outpouring of the fluid from the system from our body there will be dehydration and the cholera patient usually die out of dehydration so if the dehydration can be already i have said it can be corrected immediately with intravenous fluid and if the patient can have uh, oral fluid then they should be given the oral rehydration solution then no patient will die from cholera 
the, the death can be easily avoided. And if, like I once, I worked in the um, rural hospital in Midnapur, there I have seen almost 30 years back, there I have seen the parents there bringing in the patient to the hospital who is suffering from cholera and the patient is uh, asking for water. She, the, patient, the daughter was so thirsty, she was asking for uh, water from the parents, but the parents were not allowing her to drink water, uh, thinking that if she drinks more water, then more water she will purge out. So this is a total wrong concept. So I urge everyone, all of us suffer from diarrheal disease. Amra shabai kichu na kichu shomai diarrheal disease e bhugi. Shuturang diarrheal disease kintu mrittu hawa thik na diarrheal disease e. Kintu ekhono kintu amadher rural area te diarrheal disease e jinnu mrittu hoi. Shai mrittu ta ke avoid korar prathom upai hoche jayi mood te diarrheal disease apni apnaar dhurun apni buste baat chen jay apnaar पेट खूब एक भलो नहीं बार बार टयलेट बा वाशरूमे जो हे इमिडिएटलि आनी एक गिल्स जलर मध्य एक बसी को नून खानिकटा एक चामच नून और एक चिमटी सूगार दिए जदि आपनी से शरबत को खान एक चामच नून ना हाफ चामच नून और अल्प सूगार से दिए जो अपनी शरबत को खान तुम्हु आपनर इंटेस्टिन से ही फ्लुईडा एबजर्व करपनर शर जे व्टार स्कोरसिटी देखा जाए व्टार ही डायरियार पर चले जाए आपनी सहजे सुस्थ हो जापर हस्पिटाले जो पर डाक्तु के देखाते पर जे ओषुद देवें क्योंकि इमिडिएटलि चिकित्साटा सवार करा दरकार जाना दरकार तो डॉक्टर प्रफेसर एस एन दे चिकित्साटार ही शिखिए आविष्कार फले कई चिकित्साटा एत पपुलार हो डायरियल डिजिज कैन बी ट्रिटेड ओनलि बै ओराल रिहैड्रेशन ओनलि ओ मुखे जल खे ओराल रिहैड्रेशन सल्यूशन खे चिकित्सा करा जाए दिज आर द डिफारेंट पब्लिकेशन उच वार पब्लिश बस एन दे So this has totally altered our concept surrounding the pathogenesis of secretory diarrhea, not only cholera, but the secretory diarrhea, and it has given us the concept of exotoxin. But his discovery brought him international recognition, but he did not, he did not get much recognition uh, in India. So we call unsung um, Indian scientist, but his work has been recognized currently what is the impact of his findings? I said already because of his discovery, the total treatment concept of cholera has been changed and the success of ORT has been already shown and we have seen that the mortality has come down to below 2% and for this he has received international recognition uh, Professor, Nobelist Professor Joshua Lederberg, he has nominated Professor S. N. De more than once for Nobel Prize, although he could not achieve or awarded, he was not awarded the Nobel Prize. But it is nothing less than at least he has been nominated more than once by one Nobel laureate. And later he wanted to purify the cholera toxin, then also he was not very successful during that time because the uh, infrastructure facilities was not so uh, updated. Then some unfortunate experience also he had. Uh, he had to forcefully he had to discontinue his work. That time there was no arrangement for uh, preserving the strain. So for research, if you start research with one strain, that strain you have to make the strain survive. Otherwise, you cannot continue with the research. So somehow he could not survive because the facilities were not up to the mark. So he could not survive the strain. And new strain which appeared during the year 62, 63, it was not the same strain with which he has done the experiment. So this 62, 63 strain was known as Elter biotype. 
তার আগেটা ওটাকে বলা হতো ক্লাসিক্যাল বায়োটাইপ অফ ভিব্রিও কলেরি কিন্তু উনি যখন কলেরা টক্সিনটা পিউরিফাই করতে চাইছেন তখন অর্গানিজমটা তার নেচার বদলে দিল নেচার বদলে দিয়ে সে হয়ে গেল এলটার বায়োটাইপ যে নাকি অতটা পরিমাণে কলেরা টক্সিন করে না সেই জন্য যেহেতু সে নেচার বদলে দিল সেই জন্য কলেরা কলেরার যে ডিজিজটা তার সিভিয়ারিটিটাও খানিকটা কমে গেল সে অতটা কলেরা টক্সিন করছে না এবং উনি নাইনটিন সিক্সটিতে আরেকবার গেছিলেন ওয়েলকাম ফাউন্ডেশন ফেলোশিপে টু ভিজিট ইংল্যান্ড অ্যান্ড হি হ্যাজ রিসিভড ডিএসসি ডিগ্রি ইন ফিজিওলজি ফ্রম লন্ডন ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড অ্যানাদার শক হি হি হ্যাজ টু উইথস্ট্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য ডেথ অফ হিজ গাইড অ্যান্ড ফিলোসফার স্যার রয় ক্যামেরন ইন নাইনটিন সিক্সটি সিক্স আফটার দ্যাট হি হ্যাজ টোটালি স্টপড হিজ রিসার্চ হি স্টার্টেড প্রাইভেট প্র্যাকটিস অ্যাজ এ ডক্টর হি স্টার্টেড প্রাইভেট প্র্যাকটিস বাট ইন নাইনটিন সেভেন্টি এইট হি ওয়াজ এগেন ইনভাইটেড বাই নোবেল ফাউন্ডেশন কমিটি অ্যান্ড দেয়ার হি হ্যাজ ডেলিভার্ড হিজ লেকচার অন কলেরা প্যাথোজেনেসিস বাট unfortunately after that he could not survive too long maybe he if he had survived after 1978 for the long duration he could have been recognized but 1985 he breathed his last breath uh, at the age of 70 on 15th of april uh, dr garfield he is a nobel um, another nobel laureate and scientist who has paid tribute to De, De uh, telling that his work paved the way to a more effective strategy for treatment and control of the disease. His work is the milestone in the cholera research and the article what he has published, those deserve to be considered as a classic article in the history of cholera. So this is Uh, Dr. Shomunath, Professor Shomunath De, who had visited Arjikor Medical College, another uh, Japanese national you can see in the picture. He is Professor Woshifumi Takeda. He is uh, uh, another very devoted and dedicated scientist who has worked his whole life for cholera. And uh, uh, now he has, uh, he has become aged also, almost more than 80 years. And he now also he is in association with our institute, NICED. And he was closely associated with our institute. Now also he discontinued his research. But in, uh, with our uh, institute, he still he has some good collaborative activities. And now, briefly, I will say about the current scenario. I, I will not say in detail. Now we know what is the contribution of Professor S.N. Day in cholera disease. Like cholera, it is still present even 60 years after discovery of cholera toxin by Professor Day. And one after almost 140 years after first isolation of pure culture of Vibrio cholerae by uh, Koch, Problem of cholera continues unabated in many parts of the world. So to, to respond to your uh, question, in 1990s, during 1990s, in some part of the world, some countries, they have witnessed serious cholera outbreak, severe cholera outbreak. Uh, those countries are Zimbabwe, Haiti, Yemen, and those all, these all outbreaks, it has happened after a, a natural disaster, like either after flood or after earthquake. So cholera or after war. So cholera is still present, but if there is some uh, discontinuity or there is some uh, natural calamity, then it reappears. Uh, our country, Bangladesh, India, Nepal, Pakistan, still, these are endemic for cholera. Endemic means, the, I have already told, a consecutive three years if cholera cases are reported. So you may not be knowing, uh, because there is one factor is responsible for not reporting cholera. Cholera is associated with 
trade, tourism, economy. So our any government will never uh, want that cholera will be reported. Then the this the trade tourism will be affected of that country. So we may not get the actual picture always. But I can tell you, even in West Bengal, so, um, national we I come from National Institute of Cholera and Enteric Disease. Being the National Institute, we get several uh, samples which are positive for cholera. So cholera is not present, it is not true. Then it is very much present in uh, African countries like Ethiopia, Nigeria, Mali Malawi, but they have, I'll show you, they have taken important measures for, they have national cholera control plan, which we do not have. In India, we do not have cholera control plan. Uh, so they have already taken the plan and uh, using cholera vaccine, the uh, cholera rate the, um, has come down in their country. It is a climate sensitive seasonal di disease. So if the vaccine is used, vaccine need not be given to, the mass vaccination is not required to each and every individual need not be given. Only targeted population can be given uh, with the vaccine who are vulnerable for cholera disease. So these are the different, uh, I have told you the Haiti, this, uh, the, they have the outbreak in the year 2010. Then here the Yemen's cholera outbreak, it has happened in the year 2016 and 2018. And uh, the number of the cases was so many that it, Yemen has exceeded the number uh, of Haiti, cholera cases, number of cholera cases in Haiti uh, uh, between 2010 to 2017, like within seven years, they have reached that number within just six months. So it was more severe. And here, uh, this is the current situation. Here, the Baluchistan, this is just 15 May. This uh, re report, I have taken 15 May of 2022. So there was in Baluchistan one cholera outbreak and uh, just 10 days, uh, some 10, 15 days ago, 20 people have died due to cholera. And in Malawi, uh, another African country where they, are introdu they have introduced oral cholera vaccine at the school level so that uh, when the children come for, for the school, they will be given the oral cholera vaccine and because they are the most vulnerable group, so the, at least the disease occurrence can be avoided among this group. So this is our own data. Uh, we take it, we have one cholera surveillance at IDBG hospital. So you can see uh, the blue bars, those are the total diarrhea cases. Total diarrhea cases remains the same, but death, the uh, red line, it indicates the death due to uh, diarrheal disease or cholera. Usually the death occurs due to co cholera. So you can see there is great reduction of cholera over the years. So this is again the uh, cholera cases, uh, uh, of course, in the year 20, after in the year, it is gradually decreasing in our country also, at least in IDBG setup. In 2019, the isolation rate of Vibrio cholerae was 5.5% and it was disrupted during COVID-19 period 2020 and 2021. And uh, we have got very little number of samples and then it, was, it has been seen the isolation rate was only 1.9%. So this I'm not, this is a compli complex slide. So I'm not going into the detail. This slide will show that organism which changes its character since 1989 to uh, 2019. So it has changed its characters in various way and it has affected many populations. And if the population is naive, like they did not suffer from cholera earlier, then there will be huge outbreak because in our country this is endemic so we may not get that much huge outbreak because we have some kind of resistance against cholera. But those knife population if they are affected by the new organism then huge outbreak now also it is possible. So this is uh, the courtesy of this slide 
I have um, purposely I have brought to show that these many uh, IV fluid, these many bottles of IV fluids, this patient of cholera, he has received to as a treatment of cholera. And this slide was given by Professor Takeda. This is a Japanese uh, patient. This is oral rehydration therapy, oral rehydration salt solution. This is available, WHO has uh, their own formula for oral rehydration solution. This is available in hospital free of cost. You can keep at your home and only thing, uh, measured volume of water you have to take and measured quantity of the, solu uh, the salt you have to add and then repeatedly the patient should be given with the water so that he does not develop any dehydration. And now this is another very good approach of government of India, why it has come down. Initially the ORS or the oral rehydration therapy was given only at the hospital level, in the tertiary care hospital, but now this has been given at the home level, like that is uh, this mother is um, feeding the, her child, again the home available fluid, not only ORS, some kind of fluids like কিছু শরবত ডাবে জল বা ডাল এগুলো কিন্তু দেওয়া যেতে পারে যদি পেশেন্টের কলেরা থাকে তা সত্ত্বেও এটা লাস্ট স্লাইড আমার এটা হচ্ছে ওরাল কলেরা ভ্যাকসিন নাও ভ্যাকসিন ইজ অ্যাভেলেবল এগেনস্ট কলেরা ওরাল ভ্যাকসিন এর যে ট্রায়াল হয় একটা ভ্যাকসিন বাজারে আসতে গেলে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে আসতে হয় সেই ট্রায়ালটা ফার্স্ট ইট ওয়াজ কন্ডাক্টেড বাই নাইসেট ইন কলকাতা অ্যান্ড অলমোস্ট টোয়েন্টি ইয়ার্স ব্যাক টু থাউজেন্ড ওয়ান টু এই ট্রায়ালটা হয়েছিল অ্যান্ড উই গট গুড রেজাল্ট অ্যান্ড বিকজ অফ দ্যাট দিস শ্যানকল ইট গট ডাব্লিউএইচও প্রি কোয়ালিফিকেশন অ্যান্ড গ্লোবালি this uh, shan call is being <coughs> uh, who is supplying free of cost in many developing countries and globally it is available after it has received who pre qualification but the saddest part of the story is that till now government of india has not introduced this uh, oral cholera vaccine so um, uh, this is the high time we in uh, we all, uh, the entire population, we have to take care of our, uh, if we suffer from cholera, and we have to um, uh, demand for the cholera vaccine by which the cholera can be, we should, cannot suffer from cholera and cholera can be controlled. So this is my take home message and not only vaccine, along with that, the, I have said the uh, safe drinking water, then good wash facilities, these are also very important. Uh, so I'll just read out the take home message. Good hygiene, sanitation and the provision of safe water can effectively reduce the burden of cholera. But implementing these measures realistically in low resource setting is a complex matter where um, the role of government is very, very important. Population growth and rising poverty, global climate change and rapid unplanned urbanization are perfect ingredients in the recipe for cholera. So this is happening, so we can never get rid of cholera, even if we understand that um, cholera, the, it can, may not cause death, but uh, we will suffer, uh, still cholera will be within us in the environment, so it is within our population. Uh, um, the burden of this dangerous disease may continue to rise for ultimately it is a question of hygiene versus hunger. So if you consider a person or a child who does not get food um, uh, twice a day, then for the child is it possible to uh, follow the good hygienic measures and good food habits, it is not possible. So there only we can say the role of vaccine comes. The vaccine does not cost much, but if the vaccine is given, then at least if we target the children, then they do not, they will not suffer from the disease. And then we can, um, to a great extent, the cholera uh, rate, 
the um, disease rate can be reduced. Uh, where the priorities are different, that, that I have said, those when more prosperous part of the world, vaccination of the targeted population along with improvement in the wash facilities will help to disrupt the transmission of the bacteria and control of the disease. Thank you for your patient hearing. So this is our, uh, this is NICED building. We have two buildings inside IDBG campus and uh, the left side one is our old building. All the buildings are in Biliaghata. And uh, I think uh, this now uh, BG, IDBG hospital, it has become, it, is, it has been converted into COVID hospital. But initially, all the infectious disease patients, they used to get admitted in IDBG hospital. Even when we have studied medicine that time, uh, during our internship, we have to be posted at least for 15 days to see all uh, infectious disease patients. Even rabies patients I have seen there, smallpox, varicella, all these patients are present there. So thank you. And if you have any question, you can ask me. I'll try to answer. Because this is very, very important question. I think you have some science background. Yes, I'm from anthropology. Okay. So this is very important question. Uh, yeah, for enteric diseases, usually Ig uh, there are several immunoglobulins okay. antibody. Five, five anti, uh, immunoglobulins are present in our body. IgM, IgG, gamma, G, A, M, D, E. So now one one uh, immunoglobulin has one their role activity for protecting us. Mane, amader ki protect korar jonoi to antibody gulo hoy. Dekha gaye je enteric infection er khetre secretory antibody IgA hotche bishon important. Agar secretory antibody ta hotche mucous membrane thake, to mucous membrane jodi amar antibody ta thake to akoni ami shob जे जे माने डायरियल डिजीज कोच्चे जे जे ऑर्गेनिज्म गुलो कॉलेरा कॉलेरा हो क्रोटा हो इकोलाई हो अमना तात्थे के अमना मुक्ति पावो हाँ अकोन शेही जोनो जेटा दी ओराल दिया है ताहोले ओरा ओराल अमादे तो इंटेस्टिनल अमादे जे गाट वाल आचे तार मोते होमिंग है माने ओयी और ओयी खाने ही होच्चे जे IgA immunoglobulin टा ओवर होते हैं तो leukocyte थे के तोड़ी है। अमी कुछ शाहोज भाषा ते बोलती, leukocyte थे के तोड़ी है। एको ना हमारे गाट वाले प्रोचुल leukocyte आते, तो शेखांत थे के जो secreted हो जे शेटा होते हैं IgA। एको ना IgA secreted हो शेटा mucous membrane ने रोई लो, तालो तो that is the most appropriate antibody which can prevent enteric infection। शेही जो नहीं होता, हाँ? Enteric disease is not only enteric, which is respiratory, it is not only intranasal, which is the measles vaccine, it is intranasal. If you have an antibody, it is a target organ, it is our trachea and lungs, it is our respiratory tract. So, if you have an intranasal vaccine, it is not only antibody, it is our IGA, so it is not only the organism, it is not only attack or destroy. Target organ specific. Yeah. And I do have another question. Uh, basically, uh, just like uh, the plague is being called the black fever, similarly, cholera used to be called the blue fever. And it was uh, imported to India from the Western country, particularly when India was colonized by the British rule. So, is the case uh, quite like that? So, it was imported from British nation? 
দেখুন আমি যেটা বললাম এইটিন ফিফটি ফোরে যশোরে প্রথম যে আউটব্রেকটা হয় বেঙ্গলে আমাদের ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে এটা এটা এইটিন সেভেন্টিনে আউটব্রেকটা হয়েছে আর এইটিন ফিফটি ফোরে হচ্ছে ওই জন স্নো উনি অ্যানাস্থেশিওলজিস্ট ছিলেন তারপরে অ্যানাস্থেশিওলজিস্ট তারপরে পাবলিক হেলথ উনি কিন্তু তখন এইটিন উনি ওখানে পেয়েছেন উনি কলের অর্গানিজম এখন এইটা কোথায় পাওয়া যায় সেটা একটু ডিবেটেবল কলেরা হচ্ছে মেরিন অর্গানিজম হ্যাঁ ওয়াটার বোন যেহেতু মেরিন স্যালাইন ওয়াটারে আপনি রিভার ওয়াটারে পাবেন না রিভার ওয়াটারে ওটা পাবে না যদি না কলেরা পেশেন্টের কিছু স্যাম্পেল বা জামা কাপড় ধোয়া হয় বা মানে ওরা যদি ইউজ করে এক্সক্রিশন যায় তাইলে কিন্তু মেরিন ওয়াটারে কিন্তু ওটা আমি যেটা বললাম না ইট ইজ অ্যান এনভায়রনমেন্টাল অর্গানিজম মেরিন ওয়াটারে থাকবেই কলেরা মানে ওটা স্যালিন স্যালাইন ওয়াটার এবং ওটা ক্রাস্টেশিয়ান বলে একটা মেরিন একটা আপনি জানেন বোধ হয় ক্রাস্টেশিয়ান মানে একটা ওয়াটারের একটা হ্যাঁ জীব আর কি যেটাকে ওরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে তো সে তাদের একটা সিক্রিশন খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে সুতরাং তার সে তো খাওয়া পাচ্ছে তার মেরিন ওয়াটারে থাকতে কোনো আপত্তি নেই এখন বে অফ বেঙ্গলের জায়গাটাকে বলা হয় মানে অরিজিন মানে দেখা গেছে দেখুন এইগুলো না একটুখানি কন্ট্রোভার্সিয়াল এই যে টেস্ট ইয়েগুলো এই যে আমাদের যে পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো এগুলো তো অনেকটাই ওয়েস্টার্ন পার্ট থেকেও তো আসে এখন ওরা এখানটায় দেখেছে যে এখানটায় কলেরার বে অফ বেঙ্গলে কলেরার দেখা গেছে যে যখন সি টেম্পারেচার বা সি লেভেল ওঠে তখন কলেরা ওই যেটা আমি বলছি যে মেরিন কলেরা ওঠে নামে এবার কলেরাটা আবার সবাই কিন্তু ভিব্রিও কলেরি সিটি টক্সিন প্রডিউসিং না কলেরার অনেক নন টক্সিজেনিক কলেরা আছে যেগুলো যদি টক্সি সিটিটা এতটাই ইম্পর্টেন্ট সিটি যদি সেই নন টক্সিজেনিক কলেরা যদি সে অ্যাকোয়ার করে তাহলে কিন্তু ও আবার টক্সিজেনিক হয়ে যাচ্ছে তো সেই জন্য এই এনি মেরিন ওয়াটারেই পাওয়া যায় কিন্তু এটা দেখা গেছে যে ওই আঠেরোশো সতেরো সালে যখন ওটা প্রথম শুরু হয়েছিল কলেরাটা তখন ওই বে অফ বেঙ্গল থেকে প্রথম হয়েছিল সেই জন্য বলা হয় যে বে অফ বেঙ্গলেই হচ্ছে সোর্স এখন এর সত্যি মিথ্যে যদি আপনি আমাকে বলেন আমি বলতে পারবো না কেননা এইটাও সবটাই হচ্ছে পেপার ভিত্তিক মানে আর্টিকেলে পাবলিশড হয়েছে তার থেকে আমরা বলছি এপিডেমিক আর এন্ডেমিক এটা বলতে কি বোঝায় ইট ইজ দ্য কোভ নাইনটিন ইট ইজ অ্যান প্যান্ডেমিক ইট ইজ দ্য এইথ প্যান্ডেমিক আই থিঙ্ক না না কোভ নাইনটিনটা তো আপনি তো কোভিডের কথা বলছেন হ্যাঁ কোভিড ইট ইজ অলসো প্যান্ডেমিক আমি বলছি এটা এগুলো হচ্ছে এপিডেমিওলজি টার্ম হ্যাঁ এপিডেমিক প্যান্ডেমিক এন্ডেমিক এগুলো হচ্ছে একটা ডিজিজ কতটা তার ট্রান্সমিশনের ক্ষমতা একটা ডিজিজের কোনো অর্গানিজম দিয়ে হচ্ছে ডিজিজটা এবার সেই ডিজিজের অর্গানিজমের কতটা ট্রান্সমিসিবিলিটি তার ওপরে নির্ভর করে এটাকে হয় এন্ডেমিক যেটা এন্ডেমিকের যে যেমন আমি বলছি কলেরার জন্য আমরা এন্ডেমিক আমাদের কান্ট্রি হচ্ছে এন্ডেমিক এটা হচ্ছে এটা আমাদের এনভায়রনমেন্টের মধ্যে রয়েছে এবং এটা আমাদের মধ্যে যখনই ওটা কোনো ফ্লাড হচ্ছে বা যখন কোনো ডিজাস্টার হচ্ছে বা একসঙ্গে অনেকে এটা ক্রাউডের জায়গাতেও কিন্তু কলেরা খুব বেশি পরিমাণে হয় তখন কলেরাটা হচ্ছে কিন্তু আবার যদি আমরা তার সতর্কতা অবলম্বন করি তখন হচ্ছেও না তো এই ধরনের যে অর্গানিজম তাকে বলা হয় এন্ডেমিক এইগুলো সাধারণত এন্ডেমিসিটিটা সাধারণত দেখা যায় এনভায়রনটের উপরে নির্ভর করে মানে এটা ধরুন একদম যেখানে শীতের দেশ মানে যদি আমি লন্ডন বলি বা সেখানে কিন্তু এন্ডেমিসিটি নেই ওদের কলেরাই নেই সেখানে কলেরা হয়তো অত কম টেম্পারেচারে বাঁচতেও পারবে না কিন্তু আমাদের এই ট্রপিক্যাল ক্লাইমেট যেখানটায় সেখানে কলেরা বাঁচে তো সেই সব অর্গানিজমটা হচ্ছে এন্ডেমিক অর্গানিজম এবং কলেরা কেন যে কোনো এন্টেরিক অর্গানিজম সেই ক্ষেত্রে এন্ডেমিক এবং আমাদের এন্ডেমিক কান্ট্রি আমাদেরটা এবার এপিডেমিক তিনটে জিনিসের উপরে নির্ভর করে এটা একটা হচ্ছে এপিডেমিওলজি জিনিসটাই একটা হচ্ছে হোস্ট একটা এজেন্ট আর একটা এনভায়রনমেন্ট ট্রায়ার্ড বলে ডিজিজ ট্রায়ার্ড বলে এখন আমি বলছি যে তিনটেই কিন্তু আমি বলছি এখানে এই যে এন্ডেমিকের বেলা আমি এনভায়রনমেন্ট বললাম আমি এজেন্ট বললাম 
এবং হোস্ট হচ্ছে আমাদের যেহেতু সব কিছু আমরা মানি মানে মেনে চলে উঠতে পারি না বিকজ অফ আওয়ার স্টেটাস মানে আমাদের ইকোনমিক স্টেটাস সেই জন্য এই তিনটেই আমাদের পক্ষে উপযুক্ত মানে আমাদের দেশে কলেরা এবং আদার এন্টেরিক ডিজিজ হওয়ার জন্য উপযুক্ত তাই আমরা সাফার করি এখন প্যান্ডেমিক যেটা যেটা কোভিড নিয়ে হলো আমি এপিডেমিকটায় পরে আসছি প্যান্ডেমিক যেটা যেটা হচ্ছে কিছু মানে না সে হচ্ছে কান মানে পপুলেশন যে কোনো পপুলেশনে হতে পারে যে কোনো কান্ট্রিতে হতে পারে তিনটে জিনিস আমি বললাম যে কোনো সময়ে হতে পারে টাইম হোস্ট আর এজেন্ট তার মানে এজেন্টটা হচ্ছে যে কোনো জায়গায় যে কোনো হোস্টের মধ্যে যে কোনো সময় যে কোনো কান্ট্রিতে হতে পারে তখন তাকে বলা হয় প্যান্ডেমিক প্যান প্যান পুরো ওয়ার্ল্ডটাকে নিয়ে হচ্ছে কোভিডটা হচ্ছে প্যান্ডেমিক আর এপিডেমিক হচ্ছে ইন বিটুইন দিস টু এপিডেমিকটা হচ্ছে যে এন্ডেমিকের থেকে বেশি হয়তো একটা কান্ট্রিতে মানে একটা কান্ট্রিতে কলেরা বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাচ্ছে কলেরা আউটব্রেক হচ্ছে একই জায়গাতে হচ্ছে না কিন্তু আমাদের আমি ধরুন আপনাকে দেখালাম আমি ওই যে যেখানে পাকিস্তান বাংলাদেশে বাংলাদেশে এখন হাজারটা করে কলেরা কেসেস ভর্তি হচ্ছে হসপিটালে তো এখানটায় কিন্তু তখন তারা বলবে যে আমাদের কলেরা এপিডেমিক হয়েছে এন্ডেমিক কান্ট্রি মে টার্ন ইন টু এপিডেমিক কিন্তু প্যান্ডেমিকটার পুরো কনসেপ্টটাই আলাদা প্যান্ডেমিকটা হচ্ছে টোটাল ভার মানে পৃথিবী জুড়ে হলে তখন প্যান্ডেমিক না এইগুলোকে এইগুলোকে এত সহজে না ডিজ ইজ অকারেন্স ইজ ভেরি কমপ্লেক্স সাবজেক্ট এটাকে ওরকম ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতো পার্সেন্টেজ দিয়ে করলে হয় না হ্যাঁ হ্যাঁ স্পোরাডিক তো জাস্ট স্পোরাডিক সবসময় সব আমাদের কলেরা স্পোরাডিক তো সবসময়ই হয় স্পোরাডিক মানে মানে অকেশনালি হচ্ছে হ্যাঁ এনি মোর কোয়েশ্চেন্স ওকে প্লিজ তৈরি করে যখন পেশেন্ট যেরম যেরম খেতে পারবে তাকে দেবেন সেইটা খেলেই তার কিন্তু মানে এই যে বমিটাও হয় বমিটা হচ্ছে ওয়াটার ডিপ্লিশনে হয় সেটা যদি রিপ্লেনিশ করা যায় তাহলে কিন্তু তার বমির ভাবটাও কমে যায় এরপরেও যদি দেখেন তাও হচ্ছে আপনি এটা সব সময় সবাই মনে রাখবেন যদি ওই ওয়ারেসটা খেতে থাকেন কখনোই সেই স্টেজে যাবেন না যে আপনার আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে যাচ্ছে তারপরে যদি দেখেন কমছে না তখন কাছাকাছি হসপিটালে নিয়ে যান বা সেখানে তারা অ্যান্টিবায়োটিক দেবে সেখানে দরকার পড়লে ইন্টারভেনাস ফ্লুইড দেবে মানে ইন্টারভেনাস ফ্লুইড দিয়ে তো অনেক তাড়াতাড়ি হয় ব্যাপারটা আর কিন্তু খেলে হচ্ছে যে আপনার ইন্টেস্টিনে যাবে অ্যাবজর্ব হবে আর যেখানে আমরা ইন্টারভেনাস দিই সেখানে তো ডাইরেক্টলি দিয়ে দিচ্ছি তো মানে আপনাদের জনসাধারণের জন্য বলবো যে আপনারা ওয়ারেসটাকে রাখবেন এবং যখনই হবে ওয়ারেসটাকে খাওয়ানো যখন খুশি ইচ্ছা ফার্মাসিস্টকে বলে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার দরকার নেই ইট ইজ আ সেলফ লিমিটেড ডিজিজ সুতরাং নিজেরটা নিজেই কন্ট্রোল করে নেবে ম্যাম আই ডু হ্যাভ আ কোয়েশ্চেন আই এম নট ফ্রম সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড আই ডোন্ট নো এনি টেকনিক্যাল অল দিস আই ওয়াজ সিং ইন দ্য স্লাইডস ডাজ এনি প্লিজ টেল মি uh this cholera has any impact on psychological disease like i was uh, seeing on the slide like the doctor s and they used to work on psychological disease before so please elaborate on this part because i'm not from science background and i'm don't no, know psychological disease er shonge direct nei uni to age psychological disease uni age hydrocephalus niye kaaj korechen that is completely different psychology and neurology different okay. নিউরোলজি ইজ দ্য বায়োলজিক্যাল ডিজিজ একটা কোনো ডেফিসিয়েন্সি বা নিউরোলজিক্যাল ডিজিজ সাইকোলজি তো হচ্ছে মেন্টাল যে জিনিসটা হয় তো সেইটার সঙ্গে মানে কলের যে কোনো কেউই যদি অসুখে প্রচুর ভুগছে তাহলে হি উইল বিকাম সাইকোলজিক্যালি সিক কার আর অসুখে ভুগতে ভালো লাগে কিন্তু এটা নিউরোলজিক্যাল কোনো কম্পোনেন্ট সেরমভাবে কিডনি অ্যাফেক্ট হয় কেননা কিডনি তো নির্ভর করছে আপনার 
ওই বডি ফ্লুইডের কতটা ব্যালেন্স তার উপরে কিডনি যদি খুব ডিহাইড্রেশন হয়ে যায় তাহলে কিন্তু কিডনিটা ফেলিওর হয় এবং কিডনি ফেলিওর করেই মারা যায় কলেরা পেশেন্ট সাইকোলজিক্যাল সেই রকমভাবে অ্যাফেক্টেড মানে পার সে ফর কলেরা স্পেসিফিক্যালি মানে হয় না কিন্তু আমি যেটা বললাম কেউ যদি ক্রনিক্যালি ভুগতে থাকে অনবরত তাহলে তো যে কেউই সাইকোলজিক্যালি অ্যাফেক্টেড হবে ट्रिटमेंट की मैं कि मैं सब कटा भेरियंटर क्या कर हाँ मैं सब समय ना कि सरम भाव जो भैक्सिन तैरी है तेल निश्चय क्ज करसिन तैरी करार ऊपर आपनी ये कमप्लेक्स क्वेश्चन के सहज भाषा बला खूब खूब एक मैं जेटा बोलते चाहिए जदि भैक्सिनटार मध्य अनेकगुलो वेरियंटर कम्पोनेंट नहीं जेमन रोटा भैक्सिन जेटा से पेंटा व्यलेंट रोटा भैक्सिन आँचटा भैक्सिने रोटार भैक्सिने वेरियंट नहीं सूतरा से पाँचटार एगेंस्टे क्च कर और जदि एकटार एगेंस्टे तेल एकटार एगेंस्टे तो डेफिनेटलि क्च करो जेहेतु एक ही रकम अर्गानिजम एक ही सूतरा पार्शियल क्रस प्रोटेक्शन दे আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে দেন ওয়েল উই মাস্ট থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ ইউ নো ডক্টর দত্ত বিকজ দ্যাট ওয়াজ ভেরি এডুকেশনাল লেকচার আই এম শিওর দ্যাট অডিয়েন্স ইজ রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েটেড দ্যাট অ্যান্ড থ্যাঙ্কস অ্যাগেন থ্যাংক ইউ